தாய் படைத்து அதற்கு மணிமகுடமாய் மனிதனை தன் சாயலாகவே படைத்து அவனை சர்வத்தையும் ஆண்டு கொள்ளும்படி செய்து ஒவ்வொரு நாளும் சர்வ வல்லதேவன் அவனை நேசித்து உறவாடினான் ஆனால் மனிதனோ அன்பு தெய்வத்தின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்து அவர் உறவை உதறி தள்ளினார் இது நிமித்தமே மனித குலத்தை பின்தொடர்ந்தது பாவமும் சாபமும் அதன் விளைவுகள் தேவனின் மகிமையை இழந்த மனு குலத்தை மீட்டெடுக்க தன் ஒரே பேரான குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை அனுப்பும் திட்டத்தை தேவன் தீர்க்கன் ஏசாயா மூலமாய் இப்படியாக முன்னறிவித்தார் நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கொரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர்த்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தா வல்லமையுள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் முன்னறிவித்த வாக்கின்படியே ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உலகத்தின் மைய பகுதியில் உள்ள யூதயா தேசத்தின் பெத்லகேமிலே தேவ குமாரனாகிய கிறிஸ்து தன் மகிமையை துறந்து விண்ணுலகை விட்டு மண்ணுலகில் பிறந்தார் அந்த தூய்மையான இரவிலே பெத்லகேமின் மெய்ப்பர்கள் ராத்தங்கி தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்த போது பரம தூதர் சேனையின் திரள் தோன்றி ஏசு பிறந்த நற்செய்தியை அறிவித்தார்கள் நற்செய்தியை கேள்விப்பட்ட மெய்ப்பர்கள் விரைந்தோடி சென்று ஏசு பாலனை கண்டார்கள் அந்நற்செய்தியை தங்களுக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாமல் எங்கும் பிரசித்தப்படுத்தி அறிவித்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை காணும்படியாக தேவ ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து எல்லா ஜனத்திற்கும் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றித் திரிந்தார் இந்த உலகத்தில் தான் பிறந்த நோக்கம் நிறைவேறும்படியாக எல்லா ஜனங்களின் பாவத்தையும் சாபத்தையும் தன் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி நமக்காக பலியானார் தாம் உயிரோடு இருக்கும் போதே நான் இந்த உலகத்தின் பாவங்களுக்காக மறிப்பேன் ஆனாலும் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்திருப்பேன் என்று சொன்னபடியே மூன்றாம் நாள் சர்வ வல்ல தேவன் ஏசு உயிரோடு எழுந்து சில நாட்களாய் தன் சீடர்களுக்கு காட்சி கொடுத்து தாம் பரமேறி செல்வதற்கு முன்பாக ராஜரீக கட்டளை நிறைவேற்றும்படி சீஷர்களை அழைத்து நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று அறிவித்தார் இந்த ராஜரீக கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியும் வண்ணமாக எல்லா சீஷர்களும் அந்த நற்செய்தியை அறிவிக்க உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போனார்கள் அவ்விதமாக அப்போஸ்தலனாகிய தோமா மொழி தெரியாத இனம் புரியாத கலாச்சாரம் அறியாத பாரம்பரியம் மிக்க இந்திய தேசத்தின் முதல் சுவிசேஷகனாய் வந்தடைந்தார் இதோ இந்திய தேசத்தின் முதல் கோதுமை மணி ஏசுவின் சீரன் தோமா என்ன <laughs> உயர் ரக ஆடைகளை அரண்மனைக்கு விற்பாங்க நீங்க இவ்வளோ நேரம் அந்த அற்புத கடவுளை கூறும்போது அந்த ஜனங்கள் ஏற்றுக்கிற மாதிரி எங்க ஜனங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுகிறேன் இப்போ நான் அரண்மனைக்கு தான் போறேன் என் கூட வரீங்களா யா ரொம்ப நல்லதா பான் வா போலாம்
வாங்க பான் எப்படி இருக்கீங்க உங்க நல்லா ஆச்சு நாங்க நல்லாவே இருக்கும் அரசு சரி சரி என்ன விஷயமாக வந்திருக்கீங்க பான் இவர் பேர் தான் தோமா இவர் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து கலிலேயா என்ற ஊரில் இருந்து நம் நாட்டிற்கு வந்துள்ளார் இவர் பல தொழில்களில் அனுபவம் உள்ளவர் அப்படியா நான் ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்தை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுடைய கட்டிடக்கலை மிக அழகாகவும் அழகான நுணுக்கங்கூடியதாகவும் இருக்கும் அப்படிதானே தோமா ராஜாவுக்கு என் வணக்கம் நீங்க சொன்னது சரியே குறிப்பாக ரோமர்களின் கலைகள் மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கும் நல்லது எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை இந்திய பாரம்பரியம் அல்லாத வித்தியாசமான முறையில் மிக அழகான அரண்மனை ஒன்று கட்ட வேண்டும் என்று அந்த ஆண்டவன் தான் உன்னை என்னிடம் அனுப்பியுள்ளான் என்னிடம் வேலையாட்கள் உண்டு பணம் உண்டு ஆனால் கலை கற்றவர்கள் இல்லை நான் உனக்கு தேவையானதெல்லாம் தருகிறேன் எனக்கு ஒரு நல்ல மாளிகை கட்ட உதவுகிறாயா ராஜாவின் ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாததை நினைத்து மனம் வருந்துகிறேன் என்ன சொல்ல வர தோமா மன்னிக்க வேண்டும் அரசே நான் இந்தியாவிற்கு வந்தது அற்புத தேவத்தை பற்றியும் அவர் எல்லாருக்கும் கட்டி வைத்த நித்திய மாளிகை பற்றியும் சொல்வதே என்னுடைய பிரதான வேலை அந்த மாளிகையை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் நான் கேட்டதை செய்யாமல் வேறெதையோ பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறாய் இத்தனை நாட்களாக என் மனதில் இருந்த என் நீண்ட நாள் ஆசையை உன்னிடம் சொன்னேன் ஒரு ராஜாவின் ஆசையை மறுத்து பேச எத்தனை தைரியம் என் கண் முன்னே நிற்காதே யார் அங்கே எசுவே இது என்ன சோதனை இந்தியா முழுவதும் உங்களை குறித்து பேச வேண்டும் என்று நினைத்தால் இங்கே எல்லாம் முடிந்துவிடும் போலவே தெய்வமே வணங்குகிறேன் அரசு என்ன விஷயம் அரசு ஒரு துயர செய்தி உங்கள் சகோதரன் காத் இறந்து விட்டார் என்ன சொல்கிறாய் இது எப்படி நடந்தது எத்தனையோ வைத்தியரை வரவழைத்து சிகிச்சை பார்த்தும் பலனின்றி காத் இறந்து விட்டார் அரசே அரசே உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைனா நான் ஒன்று கூற விரும்புகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறாய் சில நாட்களுக்கு முன்பு தோமா என்பவனை கைது செய்து சிறையில் அழைத்தீர்களே ஞாபகம் இருக்கிறதா அவன் ஒரு தெய்வத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தான் அல்லவா அந்த தெய்வம் இறந்து போன மனிதர்களை உயிரோடு எழுப்பினார் என்று சொல்ல கேட்டேன் இது முட்டாள்தனம் இறந்த ஒருவனை யாராவது எழுப்ப முடியுமா வேடிக்கையாக இருக்கு நம் வேத நூல்கள் இப்படி பார்த்ததில்லையே ஆனால் அரசே நம் தோமாவை கூப்பிட்டு நடந்ததை சொல்லுவோம் அவர் சொல்கின்ற தெய்வம் அற்புதம் செய்தால் நமக்கு நல்லது தானே இல்லை என்றாலும் இச்செய்தியை ஊர் முழுவதும் பரவி எல்லாரும் அடித்து தோர்த்த உதவியாக இருக்கும் யார் அங்கே தோமாவை கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள் தோமா நீ ஊர் மக்களிடம் ஏதோ உன் தெய்வம் இறந்தவனுக்கு உயிர் கொடுக்கும் என்று சொன்னாயாமே இது பைத்தியகாரத்தனம்தான் ஆனாலும் உன்னை சோதிக்க விரும்புகிறேன் என் தம்பி இறந்து விட்டான் அவனை உயிரோடு எழுப்பு செய் சேனைகளின் கத்தாவே நிறனை அனுப்பினதை சூழ்ந்திருக்கும் ஜனங்கள் கண்டு விசுவாசிக்கும்படியாகவும் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாகவும் என் ஜபத்தை கேட்டருளும் உயிர் தெழுந்த இயேசுவின் நாமத்தினால் உனக்கு கட்டளை எடுகிறேன் ஜீவன் இவனுக்குள் திரும்புவதாக மகனே எழுந்திரு மாளிகையாயிருந்தது அதை ரசித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது என்னை யாரோ அழைப்பது போல இருந்தது கண் விழுத்து பார்த்தால் நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறீர்கள் யார் அங்கே தோமாவின் கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுங்கள் தோமா என்னை மன்னித்து விடு இதுவரை இப்படிப்பட்ட அற்புதமான தெய்வத்தை நான் பார்த்ததில்லை நீ என்னுடனே அரண்மனையில் தங்கிவிடு நான் உன்னை பார்த்து கொள்கிறேன் நீங்கள் நான் அறிவிக்கும் மெய்தேவன் இயேசுவை அறிந்து கொண்டதே எனக்கு மகிழ்ச்சி எனக்கு இதுவே போதும் இது போலவே இன்னும் அனைவருக்கு இந்த இயேசுவின் வல்லமையை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நான் பல இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் எனால் ஒரே இடத்தில் தங்கிவிட முடியாது என்ன மன்னித்து விடுங்கள் அரசு நான் புரிந்து கொள்கிறேன் தோமா 
மணிப்பெல்லாம் கேட்காதே இந்த தெய்வத்தின் அற்புத வல்லமை என் நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் தேவை சந்தோஷமாக போய்வா நீ எப்பொழுதும் இப்பக்கம் வந்தாலும் என்னை கண்டுகொள் நன்றி அரசே நான் விடை பெறுகிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எனக்கு என்ன வேணும் சேட்டா சாய் குடிக்கணும் எனக்கு ஒரு சாய் இந்த ஊர் ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்க ஊரை பத்தி சொல்லுங்க இந்த ஊர்ல நல்ல வெள்ளம் கிட்டும் சூடு அதிகம் இல்ல நல்ல கால வசதியான நல்ல மரங்கள் எல்லாம் பாக்குற இடத்துல எல்லாம் மரங்களும் செடிகளும் நல்ல கிங்கிணி வளரும் நதிகள் எல்லாம் ஓடணும் வதி வயல்கள் ஒரு சௌகரியம் கேரன் இடஞ்சு அதனாலதான் வேதனை கிண்ணுதே வலிக்குது பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க உயிர் தெழுந்த இயேசுவின் நாமத்தினால் அற்புதம் சுகம் உண்டாவதாக நீங்கள் ஒரு தெய்வமானே தக்க சமயத்தில் வந்த சகாயம் நான் தெய்வம் இல்ல என் காலில் விளாதீங்க உயிர் தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே மேயான தெய்வம் எல்லாருடைய எந்த சாபமானாலும் எந்த வியாதியானாலும் அதற்கான பரிகாரத்தை ஏற்கனவே சிலுவையில் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு எந்த வீட்டிலும் இது போல ரோகங்கள் பாதிச்சார் எல்லாம் உண்டு இது போல சுகம் எனக்கு இன்னும் வேணும் இந்த இயேசுவை நோக்கி யார் கூப்பிட்டாலும் உங்களுக்கும் அற்புதம் நடக்கும் இந்த இயேசுவை உங்கள் உள்ளத்தில் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்டால் உங்கள் பாவம் நீங்கி சுத்தமாவீர்கள் நானும் தெய்வத்தை சீகரிக்கணும் ஞானம் விசுவாசிக்கணும் இவ்விடம் வெள்ளம் உண்டல்லோ நானும் இப்போ ஞானஸ்தானம் எடுத்தோம் தென்னிந்தியாவில் முதல் முதலாக மலபார் பகுதியில் தோமாவின் சுவிசேஷ பணியும் அற்புத ஊழியங்களும் வல்லமையாக நடைபெற்றதால் அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டனர் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் ஞான ஸ்நானமும் பெற்றுக் கொண்டார்கள் முதன்முறையாக மலபார் பகுதியில் தேவாலயம் ஒன்று எழும்பினது மலபாரை தொடர்ந்து பல்லூர் முசிறி கோட்டமங்கலம் சாயல் நிர்ணம் கொல்லம் ஆகிய பகுதிகளில் சுவிசேஷ பணிகளை செய்து எண்ணிலடங்காதோரை இயேசுவுக்கு நேராய் வழி நடத்தினார் அதன் பின் திருவிழாங்கோடு பகுதியில் வந்திறங்கினார்
ராஜாவின் இருதயத்தை சுவிசேஷத்துக்கு நேராக கர்த்தர் திருப்பினார் அந்த ராஜாவும் அவருடைய வீட்டாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதன் நிமித்தம் சுவிசேஷம் இன்னும் வேகமாய் அப்பகுதியில் பரவியது ஜனங்களும் விசுவாசித்தார்கள் அந்த ஊர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு அதன் ஜனங்கள் செழுப்பை கண்டனர் இதன் நிமித்தம் அந்த ராஜா தேவாலயம் கட்ட இடத்தை கொடுத்ததினால் அங்கே ஒரு தேவாலயம் கட்டப்பட்டது பின்பு அதன் ஆலயத்திற்கு ஊழியராக ராஜாவின் மருமகனே ஊழிய பணியை தொடர தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் ஆண்டவரை சூவண்டை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறார் வல்ல ஆண்டவரை சூவண்டை வானத்தின் கீழே பூமி மேலே வானவரை சூனாமல்லால் வானத்தின் கீழே பூமி மேலே வானவரை சூனாமல்லால் ரச்சிப்படைய வழி இல்லையே ரச்சகரே சூவழி அவரே வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரை சூவண்டை வருவாய் தருணம் இதுவே அழைக்கிறாரே வல்ல ஆண்டவரை சூவண்டை ணம் இதுவே அழைக்கிறாரே பல்ல ஆண்டவரை சூவண்டு என்ன நம்ம மந்திரம் சொல்ற நேரத்துல எவனா ஒருத்த பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான் ஏதோ வல்ல தேவன் இயேசுன்றான் ஓய் அவனை போய் இங்க கூட்டு வாங்க ஓய் யார் நீ நாங்க இங்க யாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க என்ன சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க உங்களை தொந்தரவு பண்றது எனது நோக்கம் இல்ல எனது தெய்வத்தை புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டு இருங்க நாங்க மந்திரம் சொல்லி எங்க தேவத்தை எல்லாம் புகழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நீ என்னன்னா வாயாலே புகழ்ந்துட்டு இருக்க எங்க ஊர்ல பல கோடி தெய்வங்கள் இருக்காங்க நீ ஏதோ புதிய தெய்வத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க நான் அப்படி எல்லாம் சொல்லல என் தெய்வத்தை நான் கண் கூடா பார்த்திருக்கேன் அவர் செய்த அற்புதத்தை எல்லாம் நான் நேரடியா பார்த்திருக்கேன் அவர் குருடருக்கு பார்வை கொடுத்தார் செவிடரை கேட்க வைத்தார் யாருமே தோடாத குஷ்டருகுகளை தொட்டு சுகப்படுத்தினார் மறித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார் அத்தனை அன்பும் வல்லமையும் உள்ள தெய்வம் என் தெய்வம் ஓ அப்படியா எத்தனையோ மந்திரம் சொல்லி எங்க தேவத்திற்கு சக்தி சேர்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த சக்திக்கு உன் தேவத்தின் சக்தி ஈடாகமான்னு பாத்துடலாம் இங்க கேக்குறதுனால நான் சொல்றேன் நீங்க பூஜை செய்யற தண்ணீரை ஒரு கலசத்தில் எடுத்து மேலே வானத்தை நோக்கி ஊற்றுங்கள் அப்போ நீங்க ஊற்றின தண்ணீர் அப்படியே நிக்கணும் தண்ணீர் எடுத்த இடத்திலையும் குழி உண்டாகணும் உங்க தெய்வம் சக்தி வாய்ந்த தெய்வமா இருந்தால் இது செய்யட்டும் அந்த பூஜை தேடி எடுத்துட்டு வா வரே இந்த ஜனங்கள் உம்முடைய மகத்துவத்தை அறியும்படி எனக்கு இந்த அற்புதத்தை செய்யுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் தண்ணீர் மேலே நிற்பதா ஆ என்ன ஒரு ஆச்சரியம் தோமாவின் தெய்வமே மெய்யான தெய்வம் இப்படியாக தோமாவின் ஊழியத்தின் மூலம் தமிழக கடற்கரை மாவட்டமான குமரி மாவட்டத்தின் சுற்று வட்டாரங்களில் இயேசுவின் வல்லமையையும் ரட்சிப்பையும் திரளானோர் கண்டு கொண்டனர் அங்கே ஒரு ஆலயத்தையும் எழுப்பி ஜனங்கள் தொடர்ந்து மெய் தேவனாகிய இயேசுவை ஆராதிக்கவும் 
அவரின் அன்பிலே வேறொன்றுவும் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் பரவவும் செய்தார் அதைத் தொடர்ந்து ¡Hola! 
அம்மா அம்மா யாராவது இருக்கீங்களா யாருங்க யாரு இல்லமா எனக்கு ரொம்ப தண்ணி தாங்க எடுக்குது கொஞ்சம் தண்ணி தர முடியுமா ஐயா ஐயா உள்ள வராதீங்க ஐயா எங்க வீட்ல நிறைய வியாதிகாரங்க இருக்காங்க ஐயா அதனால உள்ள வராதீங்க ஐயா ஏமா என்னாச்சு உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்க ஊருக்கு புதுசா எங்க ஊர்ல கொள்ளைனவளாக நிறைய பேர் இறந்துகிட்டு இருக்காங்க தண்ணி உங்களுக்கும் வியாதி பரவிட ஐயா தான போங்க ஐயா அம்மா இல்ல பரவால நான் பிரார்த்தனை பண்றேன் என்னை விடுங்க ஐயா ஐயா வேணா ஐயா இல்லமா பரவால நான் வரேன் சர்வ வல்ல இயேசுவின் நாமத்தினால் உனக்கு பரிபூர்ண சுகம் உண்டாகட்டும் மகளே எழுந்திரு ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா இதே மாதிரி எங்க பக்கத்து வீட்டுல நோயால நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஐயா அவங்களுக்கும் சுகம் வேணும் ஐயா சரிமா வாங்க போலாம் ஐயா இவர் தான் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஐயா இவர் அரண்மனையில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஐயா அண்ணா உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்கண்ணா போற்று மயிலின் மன்னனே மக்களின் அரண் காவலனே மாபெரும் வல்லலே மனதார வணங்குகிறேன் கூகுளே நலமாக இருக்கிறாயா வந்ததன் நோக்கம் என்ன மன்னா நம்முடைய ஜனங்கள் கொள்ளை நோயினால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா ஆம் அதனிடத்து தான் கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் இனி நீர் கவலைப்பட வேண்டாம் மன்னா நான் தோமா என்பவரை அழைத்துக் கொண்டு வந்துள்ளேன் அவர் இஸ்ரேவேல் நாட்டிலிருந்து வந்திருந்தாலும் நமது மொழியை அழகாக பேசுகிறார் அவர் தற்செயலாய் என் வீட்டிற்கு வந்தபொழுது எனக்காக பிரார்த்தித்தார் அடுத்த நொடியை நான் சுகமானேன் நான் மட்டுமல்லாது எங்கள் பகுதியில் உள்ள அநேகருக்கு இவர் பிரார்த்தனை செய்தார் அனைவரும் சுகமானார்கள் அச்செய்தியை சொல்லி அவரை உம்மிடம் காண்பிக்கவே அழைத்து வந்துள்ளேன் உண்மையாக சொல்கிறீர் அவர் என்ன அயல் நாட்டு மருத்துவரோ நம் ஊர் மக்களின் நிலை பற்றியும் இந்த நோயை பற்றியும் இவருக்கு என்ன தெரியும் காலம் காலமாக நம்மிடத்தில் இல்லாத வைத்தியர்களா ஏதோ இரண்டு மூன்று பேர் தற்செயலாய் சுகமடைந்திருப்பார்கள் இதை வைத்து இவனை எப்படி அரசை நம்ப முடியும் ராஜா வாழ்க்க நான் வைத்தியன் இல்லை தான் குகனுக்கு கிடைத்த அற்புத சுகம் என்னால் ஆனதில்லை நான் வணங்கும் என் தெய்வம் இயேசுவால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை அவர் ரத்தம் எந்த பிணியையும் குணமாக்கும் நான் மட்டுமல்ல அந்த இயேசுவின் நாமத்தை உண்மையாக யார் கூப்பிட்டாலும் அவரை விடுவிப்பார் என் தெய்வம் மக்களின் இந்நிலை மாறுநிலை எனக்கு போதும் அந்த தெய்வத்தின் சக்தி என் மக்களுக்கு வெளிப்பட இப்பொழுதே ஒரு பூஜை ஒழுங்கு செய்யலாமா என்ன இது நான் இருக்கிறேன் என்பதை மறந்து என்னிடத்தில் ஆலோசனை பண்ணாமல் எவனையும் நம்பி எதையோ பேசி கொண்டிருக்கிறாரு இதை இப்படியே விடக்கூடாது இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் அதற்கெல்லாம் அவசியம் இல்லை அரசே இப்படிப்பட்ட வியாதிகளுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா பாவங்களுக்கும் முன்னோர்களின் சாபங்களுக்கும் விடுவிக்கவே இயேசு ரத்தம் செந்தி உயிரை கொடுத்தார் அவர் சர்வ சக்தி உள்ள தெய்வம் ஆனதால் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்துவிட்டார் இதற்கு நானே சாட்சி அவருடைய சீடனாகிய நான் அவர் அலைக்கட்டளை பெற்று அவருடைய அன்பையும் வல்லமையும் அறிவிக்க வந்தேன் இந்த இயேசுவை நம்பி உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டாலே போதும் உங்கள் சூழ்நிலை எதுவாயினும் அதிலே அவருடைய சக்தியை காண்பீர்கள் இப்படி பண்ணிட்டேரே எத்தனை முறை சொன்ன தோமாவை கூப்பிடுன்னு சொன்னேனே இப்படி பிள்ளைய பலி கொடுத்துட்டேனே எல்லாத்துக்கும் வைராக்கியம் தானே காரணம் இப்ப போன உயிர் திரும்ப வருமானா வாய மூடு அரண்மனையிலும் தோமா வீட்டிலையும் தோமாவா எனக்கு இருக்கிற சோகத்துல எரிச்சல மூட்டாத இப்பவே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுற இந்த மனுஷர் எவ்வளவு பட்டவன் திருந்த மாற்றாரு அந்த தோமாவின் தெய்வத்துக்கு செத்து போனவர்களும் உயிரோடு இருக்கும் சக்தி இருக்குதாமே நானே போய் அந்த தோமாவை பாக்குறேன் ஐயா 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 யார்மா நீ ஏன் பதற்றத்துடன் இருக்க ஐயா நான் அரண்மனை பூசாரியின் மனைவி என் பிள்ளை இந்த கொல்ல நோயில இறந்துட்டான் ஐயா தயவு செய்து என் கூட வாங்க ஐயா உங்க தெய்வத்தின் சக்தியால என் பிள்ளைய உயிரோடு எழுப்புங்க ஐயா நீ அழகமா உன் பிள்ளை கண்டிப்பா உனக்கு கிடைப்பான் அந்த இயேசுவ நம்பி வந்த கைவிடவே மாட்டார் நான் கண்டிப்பா வர அரசே அரசே நீ நம்பினவன் எனக்கு துரோகம் செய்து விட்டான் அரசே எல்லாருக்கும் நன்மை செய்கிறான் என்று நீ சொன்னவன் என் மகனை கொலை செய்து விட்டான் 
விநாக ஒருவர் மீது பழி சுமத்தாது நீ சொல்லதை கேட்டதால் ஒரு மனிதனை இழந்திருப்பேன் இது போல் எத்தனை பேரை இழந்திருப்பேன் எனக்கு தெரியவில்லை என் கண் முன்னே நிற்காதே போ குருவே எங்க ஒருத்து வந்தவன் நம்மளை பிழைக்க விட மாட்டான் போல இன்றைக்கு உங்களை அரமையிலேருந்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்க நாளைக்கு எங்களுக்கும் இதே நிலமை தான் இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுங்க கண்டிப்பாக முடிவு கட்டியே ஆகணும் அவனை கொலை பண்ணுறது தான் ஒரே வழி குருவே அதுக்கு தான் நாங்க ஒரு கொள்ள அவனை கொலை செய்வோம் கொலை செய்வோம் கொலை செய்வோம் கொலை செய்வோம் ஐயா ஐயா தயவு செய்து இந்த ஊரை விட்டு போயிருங்க ஐயா எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களை கொலை பண்ண திட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்த மக்களுக்கு நீங்க இவ்வளவு நன்மை செஞ்சோம் உங்க உயிருக்கே ஆபத்து தயவு செய்து போயிடுங்க ஐயா கொஞ்ச காலம் ஏசுவுக்காக கஷ்டப்பாடு சரிப்பதினும் இன்பமாய் மாறும் ஏசுவை நாம் காணும் ரத்த சாட்சியாக மறித்த தோமா முதலாய் பல மிஷினரிகளும் அப்போஸ்தலர்களும் இந்திய தேசத்தின் சுவிசேஷ பணிக்காக தங்கள் ரத்தம் செந்தி ஜீவனை விதைத்திருக்கிறார்கள் எவ்வித வசதியும் இல்லாத முதல் நூற்றாண்டிலேயே இத்தனை ஆயிரம் ஜனங்களுக்கு இயேசுவை அறிவிக்க முடியுமானால் இத்தனை வசதிகள் நிறைந்த இந்த நூற்றாண்டில் இயேசுவின் வருகையை மிக சமீபமாய் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கும் சந்ததியாகி என்ன செய்து கொண்டிருப்பது என்ன இக்காலத்து தோமாக்கள் எங்கே மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே பரலோகத்தின் வீதிகளில் எங்கள் ஓட்டத்தை காண்பவரே இவ்வுலகென்னை மயக்கையிலே சாத்தானின் சதிகள் வலைக்கையிலே இவ்வுலகென் சாத்தானின் சதிகள் வலைக்கையிலே உங்கள் சாட்சியை நிலைத்திடுவேன் உந்தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்திடுவேன் உந்தன் சாட்சியை நிலைத்திடுவேன் உந்த 
என் ஓட்டத்தை தொடர்ந்திடுவேன்
மீனுவாங்களையோ மீனு மீன வாழ மீன் வஞ்சர மீன் சங்கரா மீன் நெத்திலி மீன் மத்தி மீன் சுத்த மீன் மீன முதல் சீசங்கா விரும்புகின்ற சுரா மீன் நானுங்க மத்தி மீன் நானுங்க நெத்திலி மீன் நானுங்க இயேசு ராஜா விரும்புகின்ற சுத்த மீன் நானுங்க மீனுக்கார பெதுர் நானுங்க சபாவின் முதல் சீசங்க வல மீன் நானுங்க வஞ்சர மீன் நானுங்க இயேசு ராஜா விரும்புகின்ற சுரா மீன் நானுங்க மத்தி மீன் நானுங்க நெத்திலி மீன் நானுங்க இயேசு ராஜா விரும்புகின்ற சுத்த மீன் நானுங்க விரும்புகின்றாங்க <laughs> புதுமை உலகில் அவர் பெயர் கேட்டிட இனிமை உன்னதத்தில் மகிமை பரலோக தேவன் பாரல் பிறந்தார் புகழ உண்ணா புதுமை உலகில் அவர் பெயர் கேட்டிட இனிமை உன்னதத்தில் மகிமை 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 காந்தமாய் உள்ள 
ஏயில் மிக சாந்தமாய் புவியை ஈர்க்கிடும் காந்தமாய் புலனையில் மிக சாந்தமாய் எதையும் வென்றிடும் வேந்தனாய் ஏதும் அறியாதோ பாலனாய் எதையும் வென்றிடும் வேந்தனாய் ஏதும் அறியாதோ பாலகனாய் மகிமை 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 பிறந்தார் 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 அர்ப்பணிப்போம் நம்மையே ஆண்டவர் இயேசுவு கேன்றுமே அர்ப்பணிப்போம் நம்மையே ஆண்டவர் இயேசுவு கேன்றுமே பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார் முதலவும் நாம் புதுமை உலகில் அவர் பேர் கேட்பிடை இனிமை உன்னதத்தில் மகிமை 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 பிறந்தார் 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 மகிமை 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 மகிமாய் 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 பிறந்தார் 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 மகிமை மகிமாய் 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 பிறந்தார் 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 மகிமை 